తృప్తి గారు ఇందాక చెప్పారు ఆవకాయట పైగా గ్రీన్ గా ఉంటుందట ఎలా ఉంటుంది ఏంటో ఎక్సైట్మెంట్ అయితే పెరిగిపోతుంది ఒకసారి అది ఎలా తయారు చేస్తారేంటో తెలుసుకుందాం సో జ్యోతి గారు ఆవకాయ అంటే ఎర్రగా బుర్రగా ఉండాలి చూడగానే కాస్త నెయ్యి వేసుకొని అన్నం కలిపేసుకొని తినేయాలి అనే మూడు వస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఒకటి మిస్సింగ్ కారం పైగా నువ్వు ఆవకాయ గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది అంటున్నారు మీరైతే ముందు వెళ్ళి కారం పట్టరండి కారం లేకుండానే ఆవకాయ చేసి చూపిస్తాను ఇవాళ అదే స్పెషల్ లేకుండా ఆవకాయ అదే స్పెషల్ అది తెలంగాణ స్పెషల్ ఆవకాయ ఇది ఓకే అంటే కారం లేకుండా కమ్మగా ఉంటుంది అనమాట కారం లేకుండా కమ్మగా ఉంటుంది నువ్వు ఆవకాయ వన్ ఇయర్ కూడా ఉంటుంది ఈ ఆవకాయ ఓకే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి నువ్వు ఆవకాయకి సంబంధించి చూస్తున్నారు కదా నువ్వు ఆవకాయ కారం లేకుండా నేనైతే ఫస్ట్ టైం వింటున్నాను కారం లేకుండా ఆవకాయ ఏంటో సో చూద్దాం జ్యోతి గారు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అవసరం చూద్దాం ఫస్ట్ కావాల్సింది మామిడికాయ ముక్కలో వన్ కేజీ హాఫ్ కేజీ నూనె మెంతిపొడి వన్ స్పూను ఇంగువ జీలకర్ర మెంతులు పోపుకి పావు కేజీ నువ్వు పొడి తర్వాత పావు కేజీ ఉప్పు జీలకర్ర పొడి ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఇది హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆవు పొడి తర్వాత పసుపు వన్ టీ స్పూన్ పావు కేజీ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పడుతుంది నువ్వులు ఏంటంటే వేయించి పొడి చేసుకోవాలి సో నువ్వులు హెల్త్ కి చాలా చాలా మంచి మంచిది అండ్ మా ఉడికాయలు ఆఫ్ కోర్స్ అందరికి ఇష్టమే సో ఈ నువ్వు అవకాయ తయారు చేసే పద్ధతి ఒకసారి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ముందు మనం ఆయిల్ వేడి చేసుకొని పోపు రెడీ చేసుకుందాము ఫస్ట్ ఇంగు వేసా నేను ఇంగు ఏంటంటే ఫస్ట్ వేస్తే అది కరిగిపోతుంది ముందు ఆవాల జీలకర్ర ఇట్లాంటి పోపులు సామాన్ వేసినప్పుడు ఏంటంటే తర్వాత వేస్తే వీటికి పట్టుకొని మనం తినేటప్పుడు పంటికి ఎందుకు వస్తుంది అనమాట సో అందుకే ముందు వేస్తే ఏంటంటే కరిగిపోతుంది అనమాట సో మనం కొంచెం జీలకర్ర మెంతులు ఇంకొంచెం ఎర్రబడాలి సో జ్యోతి గారు ఇంకొకటి కూడా డౌట్ ఉంది నాకు అంటే ఇప్పుడు మార్కెట్ లో చూస్తే రకరకాల ఆయిల్స్ చాలా రకరకాల ఆయిల్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఆవకాయకి ఎక్కువగా ఏ ఆయిల్ ప్రిఫర్ చేస్తారు ఎక్కువగా మెయిన్లీ అంటే నువ్వుల్లోనే వాడాలి మంచి ఇంకా పప్పు నూనె అని అది గానుగల వాడిచింది అయితే ఇంకా బాగుంటుంది లేదంటే మనం మంచి నువ్వుల్లోనే ఎక్కడ దొరుకుతుందో తీసుకుంటే మన ఆవకాయలకు అదే వాడుకోవాలి అసలు శ్రేష్టం ఒకవేళ అది చాలా కాస్ట్లీ ఉంది దొరకట్లేదు మంచి క్వాలిటీ అంటే మనం పల్లి నూనె వాడుకోవచ్చు బట్ రిఫండ్ ఆయిల్ కానీ ఇంకే నూనె వాడకూడదు ఎక్కువ శాతం నువ్వుల నూనె నువ్వుల నూనెతోనే ప్రిఫర్ చేస్తారు ఓకే ఎందుకంటే నూనె వల్ల కూడా టేస్ట్ వస్తుంది కదా ఆవకాయకి సో మన నువ్వులోనే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ లేదంటే పల్లి నూనె తీసుకోవచ్చు దాంట్లో కూడా రిఫైండ్ ఉండకూడదు ఓన్లీ పల్లి నూనె దొరుకుతుంది విడిగా ఓన్లీ పల్లి సో మనం ఇప్పుడు నూనె అవి ఎర్రగా అయినాయి కదా మనం ఆఫ్ చేసేస్తున్నాము సో అది చల్లారి లోపు మనం మిగతా పొళ్ళని కలిపేసేసుకున్నాం ఇది ముందే ఉప్పు నార్మల్ రాక్ సాల్ట్ అనమాట పసుపు జీలకర్ర పొడి మెంతి పొడి మెంతి పొడి దగ్గర జాగ్రత్త ఉండాలి ఎక్కువైందంటే చేదు అవుతుంది మనం తినలేకుండా అయిపోతుంది మొత్తానికి వన్ కేజీకి వన్ టీ స్పూన్ చాలు ఇది ఆవు పొడి ఇది ఇది వేయించే అవసరం లేదు మామూలు వాళ్ళకి గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు లేదా రెడీమేడ్ దొరుకుతుంది సో ఇది ఆవా పొడి గురించి ఒకటి చెప్తాను మీకు ఇదేంటంటే మా చిన్నప్పుడు ఆవా పొడి ఆవా ఇది నిద్రపోవద్దని చెప్పేసి మనం ఏ రోజు అయితే ఆవకాయ పెడుతున్నాం అదే రోజు ఈ వీటిని ఇంట్లోనే కొట్టేది రోకలతో ఇంట్లో రోట్లోనే పొడి చేసేది అనమాట నిద్రపోవద్దు అనేది ముందు తెచ్చిపెడి ఇప్పుడు అంటే మనం అన్ని రెడీమేడ్ పొళ్ళని తెచ్చుకుంటున్నాం కదా సో అప్పుడు అలా చెప్పేవాళ్ళు నేను అసలు నేను ఇంట్లో కూడా కొట్టేదాన్ని మా అమ్మ కాయలు తేవడానికి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఇంట్లో ఆవాలు కొట్టి పెట్టేదాన్ని సో ఇది నువ్వు పొడి అనమాట ఇది వేయించి పొడి చేసుకున్నాం మనము ఇప్పుడు ఈ ఇదేంటంటే కారం ఉండదు కాబట్టి పిల్లలు కూడా తినొచ్చు కొంచెం ఆసిడిటీ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు కూడా తినొచ్చు చపాతీ మీద బ్రెడ్ మీద కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఎన్ఆర్ఎస్ ఉంటారు వాళ్ళు కారం ఎక్కువ తినలేరు కదా సో ఇది బాగుంటుంది వాళ్ళకి బర్గర్లకి బాగా అలవాటు పడిపోయి ఉంటారు ఆవకాయ బర్గర్లు వస్తే ఫ్యూచర్ లో చాలా బాగుంటుంది ఫ్యూచర్ ఎందుకు ఇప్పుడే చేయొచ్చు చేయొచ్చు కానీ అంటే అందుబాటులోకి బాగా అమలయ్యేలాగా వస్తే బాగుంటుంది స్టార్ట్ చేసి ఒకరికి రుచి చూపిస్తే అదే ఫ్రెష్ స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది కదా సీరియస్లీ నిజంగా ఏ మాటకి ఆ మాట చెప్పుకోవాలి కానీ దేనికైనా బాగుంటుంది ఆవకాయ కొత్త ఆవకాయ అయితే ఇంకా నెల రోజులు కనీసం నెల రోజులు రోజు తినాల్సిందే మూడు పుట్లు బాగుంటుంది కొత్త ఆవకాయ 
టిఫిన్ లో పెట్టుకోవచ్చు మధ్యాహ్నం లంచ్ లోకి డిన్నర్ కి బ్రెడ్ ఉంటే బ్రెడ్ కి దేనికన్నా దాన్ని పెరగన్న ఏదన్నా ఆవకాయ తినాల్సింది అనమాట ఎంతవరకు వచ్చింది జ్యోతి గారు ఇప్పుడు పొడ్లన్నీ కలిపేసాను నేను సో అంత లోపల నూనె కూడా గొరెచ్చగా అయింది అప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే మనము దీన్ని కింద దించుకొని అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కలిపేసేసుకోవాలి ఇది మరీ వేడిగా ఉన్నప్పుడు వేస్తే ఏమంటే మొత్తం పొంగిపోతుంది సో అది జాగ్రత్తగా రాజీ ఇంకో మాట చెప్తాను ఆవకాయ పెట్టేటప్పుడు ఎప్పుడు కానీ మనం ఇవన్నీ సామాన్లు తెచ్చుకునే నుంచి మొత్తం చేసేవారు కూడా చాలా ఉపిక చేసుకోవాలి తొందరపడద్దు అన్ని జాగ్రత్తగా కొలత ప్రకారం తీసుకుని ఎప్పుడు ఏది చేయాలి ఇప్పుడు ఆవకాయ ఇది నూనె కొంచెం గోరచ్చి ఉన్నప్పుడు వేసాం కదా అలాగే అన్ని చేసుకుంటే ఏంటంటే మంచి ఆవకాయ రెడీ అయిపోతుంది అనమాట సో అన్ని కూడా కొలతల ప్రకారం చాలా ఇష్టంగా చాలా ఓపిక్గా చేస్తేనే దాన్ని ప్రేమిస్తేనే అది కూడా చాలా మంచిగా మనకు వస్తుంది అనమాట సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా కాస్త నూనె గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత మిక్స్ చేస్తారు నూనె చల్లారింది మనం ఆ నూనెని దీంట్లో కలుపుకుందాం ఓకే సో జ్యోతి గారు చాలా డిఫరెంట్ గా అనిపిస్తుంది స్మెల్ కూడా సో ఈ పద్ధతిలో ఎక్కువగా ఎక్కడ చేస్తారు ఈ అవకాయ ఎక్కడ అంటే స్పెషల్ తెలంగాణ స్పెషల్ ఇది సో మా వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కడ చేయరు మొత్తం దేశంలో సో ఇది గర్వంగా చెప్తాను ఏంటంటే ఈ తెలంగాణ స్పెషల్ నువ్వు ఆవకాయనే ఓహో సూపర్ ఆవకాయ అంటే ఎర్రగా ఉంటుంది కారము ఎసిడిటీ పిల్లలు తినలేరు అది అంటారు కదా సో దీనికి అలాంటి కంప్లైంట్స్ ఏమి రావు సో ఎంత తిన్నా ఏం కాదనమాట పిల్లలు కూడా పెట్టచ్చు వదిలిపెట్టరు అనమాట సో మనం ఇదంతా రెడీ అయిపోయింది మనం ఈ మామిడికాయ ముక్కలు వేసేద్దాం నేను ఏమంటారు వేసి తినొద్దు నేను తినొద్దు వేసేసాము మన మామిడికాయలన్నీ ఇక్కడ వేసేసాయి దాచిపెట్టుకో తుంకోటి జ్యోతి గారు బాగా నోటీస్ చేస్తున్నారు నేను చెప్పాను కదా జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఇట్లాంటివి కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట అంటే చాలా సేపటి నుంచి చూసి చూసి అది పచ్చిగా ఉందా లేదంటే పండిందా చెక్ చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ వద్దులే ఇప్పుడు జ్యోతి గారు ముందే చెక్ చేశారు నన్ను అంటే ఇంట్లో ఇది ఆవకాయ పెట్టేటప్పుడు సైడ్ కూడా జాగ్రత్తగా ఉంటాం అనమాట నాలుగు వైపులా కూడా చూసుకుంటూ ఉండాలి అనమాట అందుకే తెలిసిపోతుంది సో జ్యోతి గారు మీరు ఉన్నట్టే కారం లేకుండా కనిపిస్తుంది గ్రీన్ గా గ్రీన్ గా ఉంది కదా గ్రీన్ కలర్ మామిడికాయలు ఓవరాల్ గా అంతా కూడా గ్రీన్ గా కనిపిస్తుంది వాసన ఎలా వస్తుంది చాలా కమ్మగా ఉంది ఇందాక మీరు అన్నట్టు నాకు కూడా అర్థమైంది ఏంటంటే చాలా గర్వంగా చెప్తాను ఇది తెలంగాణ స్పెషల్ నువ్వు ఆవకాయ బట్ ఎవరైనా సరే పిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ ఇంకా పెద్దవాళ్ళు కానీ ఎవరైనా సరే ఒక్కసారి టేస్ట్ చేస్తే వదిలిపెట్టరు ఎలాంటి కడుపులో మంట కానీ ఎసిడిటీ కానీ ఏది రాదని జ్యోతి గారు బల్ల గుద్ది మరి చెప్పారు మాకు అందుబాటులో ఉన్న బల్ల సో ఖచ్చితంగా మీరు అందరూ ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మనం దీన్ని జాడీలోకి తీసుకుందాము ఓకే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది అంతే రెడీ అయిపోయింది దీన్ని వేసేసుకుంటే అయిపోయింది దీంట్లో కూడా మనం మూడో రోజు నాడు మనకు నూనె అంతా పైకి వచ్చేస్తుంది ఓకే నూనె ఏంటంటే దీంట్లో మనం మామూలు ఆవకాయ కంటే దీనికి కొంచెం నూనె ఎక్కువ వేస్తాం కాబట్టి మన నూనె పొడి పీల్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో అందుకని మనం నూనె ఎక్కువ వేస్తాం దీంట్లో ఈ రోజు నన్ను మా మమ్మీ చాలా పొగిడే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎందుకంటే రెండు రకాల అవకాయల పార్సిల్స్ నాకు ఇవ్వబోతారు జ్యోతి గారు నేర్పించినప్పుడు నువ్వు చేయాలి కానీ నీ పార్సిల్ ఎందుకు అంటే మీరు చేస్తే నేను మా ఇంట్లో టేస్ట్ నువ్వు ఇదే ప్రాసెస్ ఇంట్లో చేసి అమ్మకు చూపించాలి ఇదిగా ఆవకాయ రెడీ ఓకే నా చేతిలోకి వచ్చేసింది నువ్వు ఆవకాయ స్టార్టింగ్ లో జ్యోతి గారు చెప్పినట్టుగానే ఎర్రగా లేకుండా కారం లేకుండా గ్రీన్ గా ఉంటుంది అని అన్నారు అది ఎలా ఉంటుందో ఏంటి అని తెలుసుకోవాలని చాలా ఆతృతగా ఉండింది లోపల సో ఓవరాల్ గా అయితే ఇదిగోండి నా చేతిలో ఉంది నువ్వు ఆవకాయ సూపర్ నిజంగా జ్యోతి గారు అన్నట్టు నాకు ఆ స్మెల్ చూస్తుంటే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగిపోతుంది నిజంగా చాలా కమ్మగా ఉంది సో మీ అందరి కోసం మరొకసారి ఈ నువ్వు ఆవకాయ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో అండ్ తయారు చేసే విధానం మరొకసారి తెలుసుకుందాం నువ్వ ఆవకాయకి కావలసిన పదార్థాలు మామిడికాయ ముక్కలు వన్ కేజీ నూనె అర కేజీ మెంతిపొడి ఒక స్పూన్ ఇంగువ జీలకర్ర మెంతులు నువ్వ పొడి 
పావు కేజీ ఉప్పు పావు కేజీ జీలకర్ర పొడి ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆవ పొడి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ పసుపు ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పావు కేజీ తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి గిన్నెలో నూనె పోసి కాస్త వేడయ్యాక ఇంగువ జీలకర్ర మెంతులు వేయాలి వేడయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఒక గిన్నెలో ఉప్పు పసుపు జీలకర్ర పొడి మెంతి పొడి ఆవ పొడి నువ్వుల పొడి వేసి కలపాలి ముందుగా చేసి ఉంచిన నూనె గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కలపాలి తర్వాత ముందుగా చేసుకున్న పొడుల మిశ్రమంలో వేసి కలిపి మామిడికాయ ముక్కలు వేసి బాగా కలిపిన తర్వాత జాడీలో వేసి మూడు రోజుల పాటు ఉంచాలి అంతే నువ్వు ఆవకాయ రెడీ